നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഫാമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അക്വാപോണിക്സിലെ ഫിഷിനെ വളർത്താനുള്ള ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ജി ഐ മെഷ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ടാങ്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മുക്കാലിഞ്ച് ജി ഐ പൈപ്പും പിന്നെ ഇരുമ്പ് കമ്പിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ജി ഐ പൈപ്പ് ജി ഐ മെഷ് എല്ലാം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറടി നീളം നാലടി വീതി മൂന്നടി ഹൈറ്റ് ഇതിലൊരു രണ്ടര അടി വരെ നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതാണ് പറഞ്ഞ ജി ഐ മെഷ് ഇത് അടിച്ച് നേരെയാക്കി ആ ടാങ്കിൻ്റെ അളവിൽ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കുറേ ചാക്ക് ഇത് മൈദ വരുന്ന ചാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ചാക്ക് അതെല്ലാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഈ കമ്പിയിൽ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചാക്കെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ശരിക്കുള്ള ഷീറ്റ് വിരിക്കുക ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നമ്മൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഷീറ്റാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ജി എസ് എം എ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എങ്കിലും മിനിമം വേണം പക്ഷേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു എട്ട് മാസത്തോളം കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു എന്നാൽ വർക്കൗട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടിയ ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ മെഷ് ആദ്യം അടിച്ചു നിവർത്തിയിട്ട് ആവശ്യമായ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലേക്കും ആവശ്യമായ ഇപ്പോൾ ആറടി നീളം നാലടി നീളം ഈ രണ്ട് അളവിൽ നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ കട്ട് ചെയ്ത മെഷ് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വയർ ടാഗ് കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കാം ടാങ്കിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ മെഷ് എല്ലാം വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വയർ ടാഗ് കൊണ്ട് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ചാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സൈഡിലൊക്കെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കമ്പി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ആ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ നീല പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടും അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലെല്ലാം നമുക്ക് ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ട് കട്ടി വെക്കാം കട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് കെട്ടണം അത് ഈ സൈഡിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അത് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തും ഈ അഡ്ജസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിലും കോർണേഴ്സിലും എല്ലാം നമ്മൾ ചാക്കൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കോർണേഴ്സിലും അഡ്ജസ്റ്റിലും പിന്നെ താഴത്തും എല്ലാം ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറമേ നമുക്ക് ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചാക്കൊക്കെ വിരിച്ചു അല്ല ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഷീറ്റ് ഇതിനകത്ത് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം ചാക്കെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് വിരിച്ചു ഇണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് വിരിച്ചു ഇനി രണ്ട് ചെറിയ സൈഡും കൂടെ വിരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതും കൂടെ ആയാലും നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഷീറ്റിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ലീക്കൊന്നും ഇല്ല അവരെ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ നെറ്റ് വലിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആൽഗാസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അത് നമ്മളുടെ ഗ്രോ ബെഡിലും ഫിൽറ്ററിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടും ഫിൽറ്റർ വെക്കുന്നത് തന്നെ അതുപോലുള്ള ആൽഗാസിനെ സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അത് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് കല്ലങ്ങി മറിഞ്ഞ് കിടക്കും ഈ ആൾക്ക് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെറ്റിങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വീടില്ല നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ ആൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും അത് അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫെയിലിയറിന് കാരണമാകും കറക്റ്റ് പ്രോ ഫിൽറ്ററിങ് പ്രോസസ്സിങ് അല്ല പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെറ്റ് നമ്മൾ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ടാങ്കിലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിച്ചു അതുണ്ടോ അതെല്ലാം വറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ ഷീറ്റ് അകന്നു പോയ സ്ഥലത്ത് ചാക്കും വേറെ കഷ്ണ ഷീറ്റെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി അത് ചെയ്യാം നമ്മളപ്പോൾ നാല് സൈഡിലും ചാക്കെല്ലാം വെച്ചു അത് എക്സ്ട്രാ ഷീറ്റും വെച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്ത് എടുക്കും നിറയാനായിട്ട് നിറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് ഒരു ഈ ലെവലിൽ ഒരു ആറ് സെൻറ്റി ആറ് ഇഞ്ച് താഴെ വരെ നിറയ്ക്കുകയുള്ളൂ അതായത് രണ്ടര അടി ഇത്രയും വെള്ളം നിറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്താവും വെള്ളം നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വെള്ളമെല്ലാം നിറച്ചു അതിൽ ലീക്കൊന്നുമില്ല ആദ്യം വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി അതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് രണ്ടാമത് പുതിയ വെള്ളം നിറച്ചു ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടാങ്കാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലും വില ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും പൈസ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തേക്കൊരു ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഫിഷിൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ആ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കാരണം ഇനിയും ഇതുപോലെ അക്വാപോണിക് സീരീസിലെ അടുത്ത വീഡിയോസുകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീ